యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని మారుమూల గ్రామమైన కూరారం గ్రామవాసి తరిగొప్పుల భాస్కర్ సింగర్ గా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ అవార్డు గ్రహీతగా ఎన్నుకోవడం సంతోషంగా ఉందని గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని కూరారం గ్రామవాసి అయిన తరిగొప్పుల భాస్కర్ నలభై షార్ట్ ఫిలిం తో పాటు ఐదు వందలకు పైగా స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాడు అతని ప్రతిభను గుర్తించిన తెలంగాణ శ్రీ సుధా సేవా సమితి ఫౌండేషన్ నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ అవార్డ్ హనుమకొండలోని బాల వికాస్ ఆడ్వర్యంలో అందజేశారు ఇక భాస్కర్ సింగర్ గా మరియు షార్ట్ ఫిల్మ్ లు తీసినందుకు గాను పూర్తి సహాయక సహకారాలు కుటుంబ సభ్యులైన సహోదరుడు నరసింహులు బేతి సుభాష్ రెడ్డి వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో ముందుకు కొనసాగుతున్నానని తెలియజేశారు ఇక నాలాంటి ఎంతో మంది కళాకారులను ప్రభుత్వం గుర్తించి వారికి జీవనోపాధి మరియు సహాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు ఇక మా స్వగ్రామం కురారం గ్రామానికి వచ్చి నాలాంటి నిరుపేద కుటుంబాన్ని పరిచయం చేసిన తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి తెలుగు ప్రజలకు పరిచయం చేసినందుకు గాను టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ యాజమాన్యానికి మరియు రాజాపేట మండలం రిపోర్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు మా తమ్ముడు భాస్కర్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మంచి ఉద్యమం టైం అప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పది టైంలో ఇంటర్మీడియట్ జూనియర్ కా మన జనగామ కాలేజీలో జాయిన్ చేసినాం అప్పుడు ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా అదృప్తంగా నడుస్తుంది ఆ టైంలో ఒక జానపద గీయాన్ని ఎంచుకొని మంచి ఒక గుర్తింపు పొందిండు దాంట్లో పాటలు పాడుకుంటూ ఆ టైంలో మంచి పేరు రావడం వలన అట్లే ముందు ముందుకు ముందు ముందుకు వెళ్ళి మంచి మంచి జానపదాలు రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గుర్తింపు పొందడం జరిగింది అట్లే ఇప్పుడు మన సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా చిన్న చిన్న స్టార్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం వలన చిన్న చిన్న ఆర్టిస్ట్ లాగా ఎదగాలి ముందుకు పోవాలనే ఉద్దేశం మీద ఈ మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడం వలన చిన్న చిన్న కెమెరాలు కొనుక్కోవడం స్టాండ్ కొనుక్కోవడం కొంచెం ఆరోగ్యం కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది అయినా కూడా కొంచెం కష్టపడ్డాడు ఇంకా కొంచెం ఫ్యూచర్లో కూడా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నా పేరు తరగపల్ల భాస్కర్ అది మారుమూల కురారం గ్రామం రాజపేట మండలం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మా నాన్న పేరు మల్లయ్య మా అమ్మ పేరు లక్ష్మి మా యొక్క చిన్న కుటుంబం పేద కుటుంబం ఇద్దరు అక్కలు ఒక అన్న ఇప్పుడు కుటుంబ సహకారంతోనే నేను ఈ జానపద పాటలు కానీ ఈ పాడగలుగుతున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ పాటలే కాదు ఒక స్టడీ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో జనగామ హాస్టల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడే మంచి ఉద్యమ తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తుంది అది నాకున్న కళతో నా కళ నాకున్న కళకు ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం తోడైంది ఆ తర్వాత ఉద్యమంలో పాల్గొంటు పాల్గొంటు నా ఇంతా అంతటితో నా ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంటర్ పండుగ హాలిడేస్ వచ్చినా కూడా నేను అక్కడనే ఉండుకుంటూ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రూమ్లో ఉండుకుంటూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది తర్వాత నా ఇంటర్ కూడా అయిపోయిన జరిగింది తర్వాత కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్లు ఎదుర్కొన్నాను అలాంటి ఏదంటే ఉద్యమంలో పా ఉద్యమంలో పాల్గొంటూ కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్ కూడా రాలేదు మర్చిపోయి అది ఆ విధంగా పరిస్థితి ఏర్పడింది తర్వాత ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్లో అయిపోయినాక ఇంటర్ పట్టాను పట్టుకొని తెలంగాణ ఉద్యమ యూనివర్సిటీ అప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బాగా జోరుగా నడుస్తుంది అప్పుడు ఇంకా ఇంకా నాకున్న కళకు అది ఇంకా ఉద్యమం ఇంకా తోడు ఎక్కువ అయి కళాకారులు ఎక్కువ తో పరిచయం అయి పిల్లగాని టాలెంట్ చాలా బాగుందని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళు కూడా చాలా సహకరించడం జరిగింది తర్వాత నా తెలంగాణ అప్పుడు నార్మల్ తెలంగాణ ఉద్యమం అయిపోయాక తెలంగాణ వచ్చింది తర్వాత మాలాంటి కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ కొందరికే ఇంకా కొందరికే గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం జరిగింది కానీ నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా కొద్దిగా ప్రభుత్వం సహకరించాలి అదేవిధంగా నాకున్న కళతో పాటు అదే ఆ కళతో పాటు నార్మల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా తీస్తుంటాను నేను ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న నాకున్న ఖర్చులు నాకున్న కళను గుర్తించి మిగతా వాళ్ళు ఇంకో ఇన్ని పైసలు స్పాన్సర్ చేస్తాను ఇది ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఈ కంటెంట్ దిగి ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నా ఫస్ట్ నేను తీసినాకనే వాళ్ళు ఒక ముందడు వేయడం జరిగింది కారణంగా నా నేను ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నంత ఉన్నానికి కారణం కల మా కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని మాటలు అన్నా కూడా మా బ్రదర్ నార్మల్గా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఏం కాదు వాడు చూసుకుంటే అని చెప్పేసి మా అన్న అండతోనే ఇప్పుడు ఇంత స్థాయిలో ఉన్నాను యాక్చువల్లీ ఒక పక్క చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ మరి ఇవన్నీ తీయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నాకు ఇప్పుడు ఇంత దూరం ఉద్యమంలో పాల్గొన్న నాకు ఇంత తక్కువ అని చెప్పేసి కూడా నేను కూడా ఒక పోట్లాడడానికి ప్రయత్నించినాను తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథిలో కూడా రీసెంట్గా రిక్రూట్మెంట్ చేశారు తర్వాత దాన్ని కూడా వెళ్ళడం జరిగింది కానీ మాలాంటి కళాకారులు కవులు కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు దాంతోపాటు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నేను చాలామంది ఒక నలభై యాభై షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాను అవి నాకు పెద్ద షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటంటే నాకు మనకున్న కళను నేర్పించుకోవడానికే తప్ప నాకు పెద్ద హీరో కావాలి డైరెక్టర్ కావా
ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎప్పటికి ఉండేవి తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడే పోటీ చేసినాం అదొక కళతో ఇంకా గట్టి కళ పట్టుకొని బయటికి బయటికి అడుగుపెట్టినాం ఇంకా మాకు ఉపాధి అంటే ఏం లేదు ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి చేసుకోవడం తర్వాత ఇంకేమైనా ఎగ్జామ్స్ పడతాయి ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇంకా ఖాళీగా ఉంటే ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకోవడం ఇది ఒక కళ కాబట్టి ఈ విధంగా మాలాంటి కళాకారులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఆదుకోవాలి ఖచ్చితంగా రీసెంట్గా నాకు ఉన్న ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ యాదాద్రి కురాడ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ మొదలుపెట్టాను దానిలో కూడా దానికి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఒక చాలామంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా బెంగళూరు నుంచి కూడా స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కొందరు బెంగళూరు కర్ణాటక యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్లో కూడా మా ఉప్పల్లో బేతి సుభా సుభాష్ రెడ్డి గారి అండదండలు కూడా మాకు ఎల్లవేలలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయనకు ఎలక్షన్ టైంలో చాలా కష్టపడ్డాను ఎంతోమంది కళాకారులు ఆర్టిస్టులు పెట్టి వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చాలా ఉంది సుభాష్ రెడ్డి అన్న గారి తరఫున అదేవిధంగా నా కళకు మన షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాడు మరి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు అని చెప్పేసి నాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీ సుధా సేవా సమితి అని పెద్ద ఫౌండేషన్ యాక్చువల్లీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంబంధించింది అది దా అది నాకు నా కళను నా పిల్లగాని దగ్గర అన్ని ప్రతి ఒక్క యాటిట్యూడ్ ఉంది కళ ఉందని చెప్పేసి నాకు నేషనల్ నేషనల్ యూ నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ అవార్డు అనేది అందజేయడం జరిగింది దానికి ఇంతవరకు నాకు ఈ స్థాయిలో మరి నేషనల్ అలాంటివి ఎప్పుడు అందుకోలేదు నేషనల్ లెవెల్ అవార్డు అందుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు దానికి సప్ దానికి సహకరించిన మరి ఇంకా వేరే కళాకారులు కానీ మరి నాకు తోడుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్ సపోర్ట్గా నిలబడ్డ మా కుటుంబం కానీ వారికి ఎల్లవెల్లా రుణపడి ఉంటాయి